ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đang bị xem là một điểm trừ trong thuốc vốn đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khoảng trống này đang là một thị trường đầy tiềm năng đối với các nhà đầu tư ngoại. Do đó, giữ được thị phần trong thời gian tới là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt. Theo ông Nguyễn Văn Hân, trưởng phòng kinh doanh công ty Hải Sơn, doanh nghiệp có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bao bì sợi dệt PP. Do đặc điểm là ngành công nghiệp phụ trợ, nên ngành bao bì gặp ảnh hưởng trực tiếp từ những khó khăn chung của các ngành khác. Trong những tháng đầu năm nay, tình hình doanh số của công ty không đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng, thậm chí là giảm nhẹ so với năm 2012. Trong bối cảnh chuẩn bị bước vào nhiều sân chơi quốc tế, đặc biệt là cộng đồng kinh tế chung ASEAN sẽ ra đời vào năm 2015, Việt Nam có khả năng sẽ đón luồng hàng hóa lớn từ các nước do mặt bằng thuế quan rất thấp. Khi phải cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp nước bạn, doanh nghiệp trong nước chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đầu tư giữ vững thị trường ngay từ bây giờ, hoặc phải nhường thị phần cho các đối thủ cạnh tranh mạnh hơn. Không riêng sản xuất bao bì, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đang bị xem là một điểm trừ trong việc thu hút đầu tư nước ngoài với xuất phát điểm rất thấp. Hơn nữa, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam lại gặp phải sự cạnh tranh lớn từ các quốc gia láng giềng có lợi thế tương tự như Indonesia, Thái Lan, Malaysia. Mới đây, Nhật Bản cũng đã có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Do đó, nếu không muốn trở thành đơn vị gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước chỉ còn cách tăng đầu tư, cải thiện chất lượng sản phẩm và hạ chi phí sản xuất. Theo đó, từ năm 2007, Hải Sơn đã bắt đầu việc tái đầu tư dây chuyền máy móc và việc đầu tư này vẫn được tiếp tục ngay trong bối cảnh năm 2012 hết sức khó khăn. Đến nay, hai nhà máy Hải Sơn đã có dây chuyền sản xuất với 64 máy dệt, 3 máy kéo sợi, 7 máy in và đặc biệt là hai máy cán với công nghệ vừa cán vừa ghép màng. Nhờ đó, nhà máy có thể sản xuất ra loại bao bì được bọc màng trong suốt, giúp chống thấm nước và có độ bền cao hơn so với các loại bao bì sợi dệt khác. Với dây chuyền này, nhà máy có thể sản xuất khoảng 3 triệu đến 3,5 triệu bao một tháng. Ừ, mặc dù trong bức cảnh hiện nay vẫn còn khó khăn, nhưng doanh nghiệp đã đầu tư một số máy móc thiết bị mang tính tự động hóa cao để chi giảm chi phí sản xuất và tăng cao chất lượng và các sản phẩm mẫu mã đa dạng hơn. Một tín hiệu đáng mừng cho việc đầu tư này, đến tháng 10 vừa qua, Hải Sơn đã hoàn thành việc ký hợp đồng với một đối tác Campuchia để xuất khẩu trực tiếp sang thị trường này thay vì thông qua các đại lý như trước đây. Cũng trong tháng 10, Hải Sơn đã có 3 chuyến hàng đầu tiên được xuất sang Campuchia. Cho thị trường trong nước sức mua yếu, nên doanh nghiệp đã đầu tư một thị trường mới là thị trường Campuchia do tính cạnh tranh ít. Doanh nghiệp đã xuất khẩu qua bên Campuchia các mặt hàng bao bì như bao gạo, bao phân bón thức ăn gia súc và ngày tăng và doanh thu ngày càng cao hơn. Song song đó, những đơn hàng trong nước cho tháng 11 đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc do thời điểm này trùng với vụ mùa thu hoạch các loại nông sản chính như lúa, mía đường. Hiện nay tất cả các đơn hàng của doanh nghiệp đã có khởi hơi sắc một số công ty đã tin tưởng vào doanh nghiệp đã đặt hàng thêm các đơn hàng mới. Và chúng tôi nhận định vào tháng 11 do có mùa vụ thì doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều đơn hàng của công ty đối đối tác của mình từ trước và công ty đã mới và ngày càng nhiều hơn nữa. Với quy mô nhỏ, tiềm lực ít, các doanh nghiệp trong nước sẽ rất khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ lớn của thế giới. Tuy nhiên, kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam cùng với sự chuẩn bị từ trước, hy vọng những doanh nghiệp có sự chuẩn bị bài bản như Hải Sơn sẽ được trang bị tốt khi bước vào trận đấu này.